डिपार्टमेंट अफ कम्पिटर सैंस एंड इंजिनियरिंग शुरूते क्लसरूम नियम कानून सम्पर्क तुम्हारे दीबा चेष्टा कर नियम कानून गो चेष्टा करते प्रश्न करेज कर समाधान माइक्रोफोन क्षेत्रफल भाग करते जैमिति शब्द कर देखते जै शब्द अर्थ भूमि मिति शब्द अर्थ परिमा जैमिति शब्द कर ज्योतिर्विद्यामिति प्रचलन शुरू हो भूमि जिओ बोलतमेट्रो मेट्रो ग्रीक शब्द ग्रीक मानुषेरा एकत्र जिओमेट्री शब्द अर्थ रखा पासी की भूमिम सर्वप्रथम जैमिति विभिन्न तत्व गो के एकत्रित एक बी लिखे दिलिमेंट जेटा तेरह खंडे विभक्त कर जैमिति जोधर उपाद्य सम्पाद्य विभिन्न धरण जैमितिवहार शब्दी शब्द अर्थ छूमिपरिमपूमिपरिमपे जैमिति लागू 
এটা স্বাভাবিক তারপর আসছে কি যে জটিল অঙ্ক করতে যেটা আমি বললাম পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমাদের জ্যামিতির অংশটা লাগে ঠিক আছে আচ্ছা প্রাচীন মিশর ব্যাবিলন ভারতবর্ষ চীন ও দক্ষিণ আমেরিকা ইনকা সভ্যতা বিভিন্ন কাজে জ্যামিতির ব্যবহার প্রমাণ পাওয়া যায় এটা আমরা প্রাচীন বিভিন্ন ধরনের পাণ্ডুলিপি থেকে বা বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন থেকে আমরা জ্যামিতির ব্যবহারটা পাই আমি তোমাদেরকে একটু জ্যামিতিটা কিভাবে শুরু হয়েছিল প্রাচীন কাল থেকে সেটা সম্পর্কে তোমাদেরকে একটা যদি গল্প বলি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে আসলে জ্যামিতিটা কোথা থেকে আসছে বা কিভাবে শুরু হয়েছে যে জ্যামিতিটা শুরু হয়েছে কিভাবে আমরা যদি চিন্তা করি যে শুরুর দিকে কিন্তু মানুষ কি করতো থাকার জায়গা ছিল না মানুষ গুহায় বসবাস করতো কৃষিটাকে তারা কি করে যখন উদ্ভাবন করে এখন তুমি যখন ফসল ফলা বা তোমাকে মাঠে ফসল ফলাতে হবে তাহলে মাঠে ফসল ফলাতে হলে তোমাকে কি করতে হবে জায়গা লাগবে তোমার তোমার যত জায়গা বেশি থাকবে তুমি তত বেশি ফসল ফলাতে পারবা তুমি তত বেশি কি পাবা খাদ্য শস্য পাবা তত বেশি টাকা ইনকাম করতে এই যখন মানুষ ফসল ফলানো শুরু করার চেষ্টা করলো তারা এখন তো তার কি দরকার জমি দরকার তো মানুষজনের মধ্যে তখন দ্বন্দ্ব লেগে গেল যে হ্যাঁ কে কতটুকু জমি দখল করবে এখন তখনকার সময় ছিল যে যাকে মেরে কি করতে পারবে যতটুকু জমি দখল করতে পারবে মেনলি এই ভূমি নিয়ে যখন একজন মানুষে মানুষে যখন দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল তখন মানুষজন চিন্তা করলো না আমরা এটাকে সমান সমান করে ভাগ করে নিই যে তোমার এতটুকু দরকার তুমি এতটুকু নিয়ে নাও আমার এই জমিটুকু আমি এখানে ফসল ফলাবো এটা আমার এভাবে করে তারা যখন চিন্তা করলো ঠিক আছে আমরা ভূমিটাকে ভাগ করে নিই এখন ভাগ করে নেওয়ার জন্য তো তখন আমার কি দরকার ভূমি পরিমাপ করার জন্য হিসাব দরকার সেই ভূমি পরিমাপ করার হিসাবটা সেখান থেকেই কি হলো আমার এই জ্যামিতির আবিষ্কার এখন আমরা জ্যামিতি ভূমি পরিমাপে বিভিন্ন ধরনের টাইপস দেখতে পারি যেমন অনেকে বলে এক বিঘা জমি অনেকে স্কোয়ার ফুটে বলে অনেকে শতকে বলে এগুলো বিভিন্ন জায়গার কারণে এক এক জায়গার মানুষ ভূমির পরিমাপটা এক এক ভাবে শুরু করে এটার কারণে বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্য আসে এখানে যে এক একজন এক এক ভাবে মাপ পরিমাপ করে কেউ বিঘাতে পরিমাপ করে আগের দিনে মানুষ পরিমাপ করতে হাত দিয়ে যে এক হাত পরিমাণ জায়গা দুই হাত পরিমাণ জায়গা আমরা পা দিয়ে অনেক সময় খেলার সময় বিভিন্ন ভাবে জায়গা পরিমাপ করতাম যে ঘর কাটার জন্য পা দিয়ে ঘর কাটতাম তাহলে এগুলো হচ্ছে কি শুরুর দিকে মানুষ এভাবে ছিল কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল কি আমি এক জায়গার মধ্যে পরিমাপ করলাম এতটুকু আমার হাত দিয়ে এখন আমার হাতের যে সাইজটা সেটার সাথে দেখা যাবে তোমাদের হাতের সাইজটা মিলবে না আমারটা হয়তো একটু বড় হবে তোমাদের একটু ছোট হবে তো সেক্ষেত্রে আমি যখন বলবো এই দশ হাত জায়গা আমার তুমি তোমার পরিমাপ করে দিবা না এটা তো অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে তুমি আর একটু কম নো তখনই তারা করলো কি সবাই বিজ্ঞানীরা বা হচ্ছে যারা বড় বড় গণিত তারা বসে করলো কি একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ নিয়ে নিল এক ফুট সারা পৃথিবীতে কি হবে একইভাবে পরিমাপ করো সেখান থেকে কি আসলো এক ফুট এক ইঞ্চি এক সেন্টিমিটার এক মিলিমিটার এক কিলোমিটার এরকম বিভিন্ন পরিমাপ আমরা কি করতে পারি জমির পরিমাপ বা দূরত্বের পরিমাপ করতে পারি এবং সেই সাথে কি করতে পারি এগুলো এক কিলোমিটার সমান কত মিটার এক কিলোমিটার সরি এক ফুট সমান কত ইঞ্চি বারো ইঞ্চি এই যে জিনিসগুলো এগুলো তারা কি করলো একটা সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি করলো যাতে ভূমির পরিমাপের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কি না হয় সমস্যা তৈরি না আমি কি বুঝাতে পেরেছি যদি কেউ বুঝতে পারেন তাহলে হাত তোলেন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা জ্যামিতির আবিষ্কারটা কিভাবে হলো সেটা আমরা বুঝতে পারলাম এবার আমরা একটু সামনে দিকে যাই যে ক্ষেত্রফল ব্যাপার ক্ষেত্রফল ব্যাপারটা ক্ষেত্রফল ব্যাপারটা হচ্ছে কতটুকু জায়গা আছে আমার ঠিক আছে আমার যতটুকু জায়গা যেমন আমরা একটা ঘরে থাকি সবাই আমরা ঘরে থাকি না আমাদের ঘরের ক্ষেত্রফল আছে তুমি তোমার বাবা মাকে জিজ্ঞাসা করলে দেখবা বলবে যে এক হাজার স্কোয়ার ফুট বা বারোশো স্কোয়ার ফুট এরকম এর ঘর আছে আমাদের ঠিক আছে আবার তুমি যদি বলো তোমার বাবাকে যে আমাদের গ্রামের বাড়িতে কতটুকু জায়গা আছে তুমি জিজ্ঞাসা করলে দেখবা বা আমাদের জায়গা কতটুকু এরকম বলে বলতে পারে এক শতক জায়গা দুই শতক জায়গা দশ শতক জায়গা এই যে জায়গার পরিমাণটা সে বললো এই জায়গার পরিমাণটাই হচ্ছে জায়গার ক্ষেত্র কতটুকু জায়গা আছে সেখানে ঠিক আছে তুমি ধান চাষ করলা গম চাষ করলা কৃষক ধান খেতে ধান চাষ করে গম চাষ করে তো সে গম চাষ কতটুকু জায়গার মধ্যে করতেছে সেটা তার ক্ষেত্র তো আমরা ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে কি আমার কতটুকু জায়গা আছে সেটাই হচ্ছে আমার জন্য ক্ষেত্রফল জায়গার পরিমাণ থেকে এবং এই জায়গার পরিমাণ থেকে আমি কিভাবে বুঝবো আমার কতটুকু জায়গা আছে এই জিনিসটা আমি বুঝবো আমার যে কোনো একটা ক্ষেত্রের 
আমার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ এই দুইটা জিনিস থাকে পরিমাপের জন্য আমি দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থটাকে পরিমাপ করার পর সেটার গুণফল যেটা পাবো সেটাই হবে আমার ক্ষেত্রফল এখন একটা জমি বা একটা ভূমি সেটার আমার দৈর্ঘ্য আমি পরিমাপ করতে পারবো প্রস্থ আমি পরিমাপ করতে পারবো সেটা আমরা সামনে আসতে ধীরে দেখব আমাদের চতুর্ভুজ যখন দেখব ত্রিভুজ সম্পর্কে যখন আমরা ধারণা পাবো তখন দেখব তো দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থকে যদি আমরা গুণ করি যে ফলাফলটা পাবো সেটাই হবে আমাদের ক্ষেত্রফলের পরিমাপ ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আসতেছে ত্রিভুজ সম্পর্কে ত্রিভুজ ত্রিভুজ কাকে বলে ত্রিভুজ মূলত হচ্ছে তিনটা বাহু দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফলকে আমরা কি বলবো ত্রিভুজ বলবো একটা জিনিস মনে রাখবেন আমরা দুই বাহু ধারা কখনো আবদ্ধ ক্ষেত্রফল তৈরি করতে পারবো দুই বাহু ধারা কখনোই আবদ্ধ ক্ষেত্রফল তৈরি করা যাবে না আমি যদি দেখাই আপনাদেরকে আহ এখানে দেখো আমি একটা বাহু আঁকলাম সোজা দুইটা সরল রেখা দ্বারা আমরা কখনো একটা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল তৈরি করতে পারবো আমরা আরেকটা বাহু আঁকলাম এখন এটা কিন্তু কোনো আবদ্ধ ক্ষেত্রফল না কিন্তু যখনই আমি কি করলাম আরেকটা বাহু এখান থেকে এখানে যোগ করে দিলাম এখন দেখো তিনটা বাহু তিনটা বাহু দিয়ে কিন্তু আমি একটা জায়গা আবদ্ধ করে দিচ্ছি জায়গাটা কোনটা এই যে এই জায়গাটা এখানে যে অংশটুকু আছে এই জায়গাটা আমার তাহলে এই যে অংশটুকু তিন বাহু দ্বারা আমি আবদ্ধ করে দিলাম এই অংশটুকে টুকুকে আমরা বলতে পারবো কি ত্রিভুজ এই অংশটুকে কি আমরা কি বলতে পারবো ত্রিভুজ বলতে পারবো তাহলে ত্রিভুজের সংজ্ঞা যদি তোমাদেরকে লিখতে বলে তাহলে তোমরা লিখতে পারবা কি যে তিন বাহু দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফলকে আমরা কি বলবো ত্রিভুজ বলবো এখন তোমাকে বললাম যে হ্যাঁ ত্রিভুজ একটা ক্ষেত্র আমরা শিখলাম এখন এই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করবো ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য আমাদেরকে দুটো জিনিস সম্পর্কে জানতে হবে একটা ত্রিভুজের ভূমি থাকে একটা ত্রিভুজের উচ্চতা থাকে ত্রিভুজ আমরা তিনটা বাহু জানি এখন কোনটা ভূমি আর কোনটা উচ্চতা নেব ঠিক আছে ভূমিটা নেব আমার যেটা হচ্ছে কি আনুভূমিক বরাবর থাকবে যেমন এখানে তিনটা বাহু আছে একটা বাহু দুইটা বাহু বা আমি যদি এখানে মার্কিং করি একটা বাহু দুইটা বাহু এবং তিনটা বাহু তাহলে নিচের দিকে কোন বাহুটা আছে এই বাহুটা আছে আমরা সবসময় চেষ্টা করব এটাকে ভূমি ধরার জন্য নিচের যে বাহুটা থাকবে সেটাকে আমরা অন্যটাকেও ভূমি ধরতে পারবো বাট চেষ্টা করবো আমরা কি নিচের বাহুটাকে ভূমি ধরার জন্য এবং এই যে উপরে যে বিন্দুটা এটাকে আমরা বলি শীর্ষ বিন্দু বিপরীত শীর্ষ বিন্দু এখান থেকে আমি যদি কি করি এই ভূমির উপরে একটা লম্ব টানি সেটাই হবে আমার উচ্চতা আমরা উচ্চতা কিভাবে পরিমাপ করি আমরা যদি আমাদের ঘরের উচ্চতা পরিমাপ করি আমরা কি করব উপরের সিলিং থেকে মাটি পর্যন্ত আমি কি করব উচ্চতাটা পরিমাপ করবো এটাই হবে আমার রুমের হাইট তেমনি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা কি করব এই যে শীর্ষ বিন্দুটা আছে এই শীর্ষ বিন্দু থেকে এই বিপরীত যে বাহুটা বা ভূমি পর্যন্ত আমরা একটা লম্ব অঙ্কন করলে এটাকে আমরা হাইট বা উচ্চতা হিসেবে ধরতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা আমরা লিখতে পারি যে আমরা লিখতে পারি কি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান হাফ ইন্টু প্রস্থ বা ভূমি গুণ উচ্চতা এখন ক্ষেত্রফলের সূত্রটা আমরা একটু এ কি দেখছিলাম দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ ক্ষেত্রফলের সূত্রটা আমরা দেখছি দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ এখন ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এই দৈর্ঘ্য আর প্রস্থটা কিভাবে আসছে এই যে আমি যে নিচের বেসটা বললাম এটা কি আমরা ভূমিও বলতে পারি বা এটা আয়ত ক্ষেত্রে আমরা প্রস্থের সাথে তুলনা করতে পারি ধরো এটা হচ্ছে কি আমার একটা আয়ত ক্ষেত্র এটা হচ্ছে আমার একটা আয়ত ক্ষেত্র এখানে আমি জানি কি এটা হচ্ছে আমার দৈর্ঘ্য ভূমি আর এটা হচ্ছে কি আমার উচ্চতা আমি যদি আয়ত ক্ষেত্রটাকে এভাবে চিন্তা করি এটা হচ্ছে আমার ভূমি আর এটা হচ্ছে আমার উচ্চতা তাহলে এটার সাথে যখন আমি চিন্তা করব দেখো এটা হচ্ছে আমার ভূমি এটা হচ্ছে আমার উচ্চতা এবং এটাকে এই ভূমি আর উচ্চতার গুণফলকে যদি আমি কি করি হাফ দিয়ে গুণ করে দেই তাহলে আমি কি পেয়ে যাচ্ছি তাহলে আমি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাচ্ছি তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্রটা কি হাফ ইন্টু ভূমি গুণ উচ্চতা এই ভূমিটাকে আমরা প্রস্থ হিসেবেও ধরতে পারি এই যে এখানে যেমন এটা আয়ত ক্ষেত্র আয়ত ক্ষেত্রে এটা যেমন প্রস্থ এখানে এটা হচ্ছে কি প্রস্থ বা ভূমি একই জিনিস এটা হচ্ছে একটা আয়ত ক্ষেত্রের কথা চিন্তা করলে এখানে এটা হচ্ছে আমার কি প্রস্থ সেটাই হচ্ছে ত্রিভুজের কি ভূমি আর উচ্চতাটাকে আমরা চিন্তা করতে পারি কি এই যে এখানে যে উচ্চতাটা আছে আয়ত ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে আমার উচ্চতা এবং এই ভূমি এবং উচ্চতার গুণফলকে আমরা যদি কি করি হাফ দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা কি পাবো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা পেয়ে যাবো ঠিক আছে এখন আমরা এখানে ত্রিভুজের আরো কয়েকটা ত্রিভুজ সম্পর্কে আরো কয়েকটা ইনফরমেশন আমরা এখানে জানবো ত্রিভুজের যে বাহু আনুভূমিক ভাবে সমান্তরালে থাকে সেই বাহু কি ভূমি বলে আমি
এটা কি আমরা কি বলি আনুভূমিক বরাবর সমান্তরাল বলি আমার পৃষ্ঠের সাথে কি আমার পৃষ্ঠের সাথে এটা সমান্তরালের নিচের দিকে আছে তাহলে এটা কি আমরা কি বলতে পারি ভূমি বলতে পারি তাহলে ত্রিভুজের যে বাহু আনুভূমিক ভাবে সমান্তরাল থাকে সেই বাহুটাকে আমরা ভূমি বলতে পারি ত্রিভুজের যে কোনো শীর্ষবিন্দুতে বিপরীত বাহুর উপর লম্ব দূরত্বের উচ্চতা বলে আমরা একটু আগে অলরেডি দেখছি আমি বলেছি যে এই যে আমার এখানে কি শীর্ষবিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত যে লম্বটা এটাকে আমরা উচ্চতা বলি আমি আরো তিনটা এক্সাম্পল এখানে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দেখো প্রথমত হচ্ছে আমি ত্রিভুজটাকে যখন এভাবে আঁকতেছি ত্রিভুজটাকে এভাবে আঁকলে দেখো এই যে আনুভূমিক এই লাল দাগটা হচ্ছে আমার আনুভূমিক নিচে এবং এর সাথে সমান্তরাল যে নিচের বাহুটা আছে এটাকে আমরা ভূমি ধরতে পারবো বুঝাতে পেরেছি আমি এটাকে যদি আমি ভূমি ধরি তাহলে এই ভূমির বিপরীতে যে শীর্ষ বিন্দুটা আছে এখান থেকে আমি যখন লম্ব অঙ্কন করবো সরাসরি লম্ব মানে কি সরাসরি একটা লাইন এই সরাসরি একটা দাগ যখন আমি কাটবো তাহলে এটা হয়ে যাবে কি আমার ত্রিভুজের উচ্চতা এখন চিন্তা করে দেখো তো ত্রিভুজটা এরকম না হয়ে ত্রিভুজটা এরকম বাঁকা হয়ে গেল এখন তুমি কোনটাকে ভূমি ধরবো দেখো এই এই ত্রিভুজ আর এই ত্রিভুজের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় জাস্ট এই ত্রিভুজটাকে আমি কি করে দিয়েছি ঘুরিয়ে দিয়েছি ত্রিভুজটাকে জাস্ট ঘুরিয়ে দিয়েছি ঘুরিয়ে দেওয়ার কারণে এই যে দেখো এই ভূমিটা তখন এই পাশে চলে গেল আর এই ভূমি এটাকে যদি আমি ভূমি ধরি তাহলে এখান থেকে আমি যখন লম্ব টানলাম সেটা হলো উচ্চতা আর তুমি যদি চিন্তা করো না আমি এটাকে ভূমি না ধরে আমি এটাকে ভূমি ধরতে চাই তখন এটাকে যদি তুমি ভূমি ধরো এটা হয়ে যাবে তোমার কি তখন বিপরীত শিশু যেমন এখান থেকে একটা লম্ব টানলে আমি যদি তখন কি করি এখান থেকে একটা লম্ব টানি তাহলে এটা হয়ে যাবে তখন আমার উচ্চতা ঠিক আছে আমার একটা ত্রিভুজের টোটাল তিনটা উচ্চতা আমার একটা ত্রিভুজের মোট কয়টা উচ্চতা থাকতে পারে তিনটা উচ্চতা থাকতে পারে আমি ধরো এটাকে ভূমি ধরলাম তাহলে এটা হচ্ছে আমার বিপরীত শীর্ষ বিন্দু আমি এখান থেকে লম্ব টানলে এটা হয়ে যাচ্ছে আমার কি উচ্চতা আবার দেখো আমি যদি এটাকে ভূমি ধরি তাহলে এখান থেকে আমি কি করলাম লম্ব টানলাম তাহলে এটা হয়ে গেল উচ্চতা একইভাবে আমি যদি ত্রিভুজটাকে কি করি আরেকবার ঘুরিয়ে দিই দেখো আরেকটু ঘুরিয়ে দিলাম এখন আরেকটু ঘুরিয়ে দিলে কি হয়ে গেল ত্রিভুজটা পুরোপুরি উল্টিয়ে গেল এখন পুরোপুরি উল্টিয়ে যাওয়ার কারণে কি হচ্ছে আমার ভূমিটা এবার উল্টো দিকে চলে গেছে তাহলে এটাকে যদি আমি ভূমি ধরি আমি যদি এটাকে ভূমি ধরি তাহলে এখানে হচ্ছে কি আমার বিপরীত শীর্ষ বিন্দু এবং এখান থেকে যে লাল দাগটা দেওয়া আছে এটি হচ্ছে আমার তো তুমি চাইলে কি করতে পারো তুমি চাইলে কি করতে পারো এখানে এটাকে ভূমি ধরতে পারো তুমি এটাকে ভূমি ধরো বলে কি না আমি এটাকে ভূমি ধরো এটাকে যদি ভূমি ধরো তাহলে এই ভূমির বিপরীত শীর্ষ বিন্দুটা কোনটা এই ভূমির বিপরীত শীর্ষ বিন্দু হচ্ছে কি তখন আমাকে কি করতে হবে এই বিন্দুটা থেকে লম্ব অঙ্কন করতে হবে এটা হয়ে যাবে তখন হবে কি আমার ত্রিভুজটার উচ্চতা ঠিক আছে আবার যদি তুমি চিন্তা করো না আমি এটাকে ভূমি ধরবো না আমার তো আরেকটা বাহু আছে আমার আরেকটা বাহু আছে আমি ওই বাহুটাকে কি করতে চাই আমার আরেকটা বাহু আছে আমি এই বাহুটাকে উচ্চ ভূমি হিসেবে ধরতে চাই এই বাহুটাকে যখন আমরা ভূমি হিসেবে ধরবো তখন এই বাহুর বিপরীত শীর্ষ বিন্দুটা কোনটা এই বাহুর বিপরীত শীর্ষ বিন্দু হচ্ছে তাহলে তখন আমি কি করতে পারবো এখান থেকে যখন আমি ডাকটা টেনে দিব তখন এটা হয়ে যাবে কি আমার উচ্চতা তাহলে একটা ত্রিভুজের কয়টা উচ্চতা থাকতে পারে একটা ত্রিভুজের তিনটা উচ্চতা থাকতে পারে এবং এই তিনটা উচ্চতা আমি তিনটা ভিন্ন ভিন্ন ভূমির উপর রাখতে পারবো আমি যেটাকে ভূমি ধরব তার বিপরীত শীর্ষ বিন্দু থেকে আমি লম্ব অঙ্কন করবো সেটা হবে আমার উচ্চতা আর যার উপর লম্ব অঙ্কন করব সেটা হয়ে যাবে ভূমি যেমন আমি যদি এটাকে উচ্চতা ধরি তখন এটা হয়ে যাবে আমার ভূমি আমি যদি এটাকে উচ্চতা ধরি তাহলে এটা হয়ে যাবে আমার ভূমি আর আমি যদি কি করি এ পাশ থেকে এটাকে উচ্চতা ধরি এটাকে যদি আমি উচ্চতা ধরি তাহলে এটা হয়ে যাবে কি আমার বুঝা গেছে আমরা কি বুঝতে পারছি ব্যাপারটা আহ একটু যদি আমরা পারি একটু আমরা হাত তুলি বা ভিডিওটা অন করা থাকলে আমরা একটু হাত তুলি ভিডিওতে যদি কেউ হ্যান্ড রেস করতে না পারে যে আমরা কি ভূমি উচ্চতা এই ব্যাপারগুলো আমরা বুঝতে পেরেছি কিনা হ্যাঁ আমি দেখছি অনেকে হাত তুলেছেন ধন্যবাদ আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা ত্রিভুজের ভূমি এবং উচ্চতাটা সম্পর্কে আমাকে কেন জানতে হবে কারণ আমি যদি ভূমি আর উচ্চতা না জানি আমি ক্ষেত্রফলের সময় কিভাবে ভূমি আর উচ্চতাটা কি করব বুঝতে পারবো যে এটা হচ্ছে আমার ভূমি এটা হচ্ছে আমার উচ্চতা এটা না বুঝতে পারলে তো আমি ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করতে পারবো না এটার কারণে আমার কি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে উচ্চতা সম্পর্কে জানাটা জরুরি সবাই আমরা চাইলে হাতটা নামিয়ে ফেলতে পারি
ঠিক আছে এরপরে আমরা এখানে একটা অঙ্ক দেখতে পাচ্ছি যে একটি ত্রিভুজের ভূমির দৈর্ঘ্য 6 মিটার ও উচ্চতা 3 মিটার হলে ওই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত একটি ত্রিভুজের ভূমির দৈর্ঘ্য 6 মিটার ও উচ্চতা 3 মিটার হলে ওই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত অঙ্ক হবে তাহলে আমরা এটা কিভাবে করতে পারি আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটা অলরেডি জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটা কি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটা হচ্ছে আমরা এখানে দেখেছিলাম হাফ ইনটু ভূমি গুণফল তাহলে लिखे दीते उत्तर गो देखते त्रिभुज क्षेत्र হাফ ইনটু ভূমি গুণ উচ্চতা হলে আমাকে এখানে ভূমির দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে কত মিটার আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে ভূমির দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে 6 মিটার এবং উচ্চতা দেওয়া আছে 3 মিটার আমাদের এখানে যেহেতু ছবি দিয়ে দেওয়া নেই তাহলে অঙ্কটা আমাদের জন্য ইজি হয়ে গেল তোমাকে যদি জিনিসটা ছবি দিয়ে দিত তাহলে কিন্তু অঙ্কটা হচ্ছে তখন তোমাকে কোনটা ভূমি কোনটা উচ্চতা ধরে তারপর অঙ্কটা করতে হবে যেহেতু আমাদের এরকম কোনো কিছু দেওয়া নেই আমাদেরকে সরাসরি দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা দিয়ে দেওয়া আছে 6 এবং 3 মিটার তাহলে আমরা কি করতে পারি হাফ ইনটু সূত্রের মধ্যে আমরা ভূমি গুণ উচ্চতা এখানে হচ্ছে কত ভূমি দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে ছয় এবং উচ্চতা দেওয়া আছে কত মিটার তিন মিটার এটা আমাদেরকে যেহেতু দিয়ে দেওয়া আছে তাহলে আমরা জাস্ট এখানে এখন কি করতে পারি গুণ করে দিলে আমরা উত্তরটা পেয়ে যাচ্ছি দুই আর ছয় এখানে কাটাকাটি করলে কত আসছে তিন আসতেছে তাহলে তিন আর তিন গুণ করে দিলে টোটাল আমাদের উত্তরটা কত আসছে নয় উত্তরটা আসতেছে কত নয় এখন নয়ের পরে আমাদেরকে একটা একক বসাতে হয় দেখো তো আমাদেরকে এখানে কি দেওয়া আছে আমাদের এখানে দেওয়া আছে কি মিটার এবং এখানেও দেওয়া আছে কি মিটার তাহলে এখানে কি আছে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যের একক মিটার উচ্চতার এককটা আমরা মিটার ক্ষেত্রফলের এককটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে বর্গ একক ক্ষেত্রফলের এককটা আমরা কিভাবে লিখি বর্গ একক দিয়ে লিখি তাহলে নয়ের পরে আমাদেরকে লিখতে হবে নয় বর্গ মিটার এখানে এই এককটা না লিখলে ক্যারেট কলেজে সবসময় মনে রাখবেন ক্যারেট কলেজ ভর্তি পরীক্ষা বাংলাদেশে অনেক ছাত্র ছাত্রী সেখানে কি করে বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী ক্যারেট কলেজে কি করে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং সেখানে সবাই মোটামুটি মেধাবী মেধাবী শিক্ষার্থীরা থাকে তো তাদের খাতাগুলো খুব কি করা হয় खुबी केयरफुल देखते हाफ इंटू सिक्सिटी कर तीन आस तीन तीन गुण कर नये एकक लिखते चले जाते त्रिभुज परवर्ती क्षेत्रफल तैरि करबुज चतुर्भुज की चतुर्भुज मान हम चार्ट बाहू द्वारा आबद्ध क्षेत्र चतुर्भुज 
চারটা বাহু ধারা যখন আমরা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল তৈরি করব আমি যদি এখানে তোমাদেরকে একটু এঁকে দেখাই চতুর্ভুজটাকে তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা চতুর্ভুজ যে আমি চারটা বাহু আঁকলাম চারটা বাহু এই চারটা বাহুর মাঝখানে যতটুকু জায়গা আছে চারটা বাহুর মাঝখানে যতটুকু জায়গা আছে আমি বললাম কি জায়গাটুকু আমার এই যে মাঝখানে যতটুকু জায়গা আছে এটাই হচ্ছে কি আমার চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল এবং এই যে চিত্রটা আমি আঁকলাম চার বাহু দিয়ে আবদ্ধ করে এটাকে আমরা বলতে পারবো কি চতুর্ভুজ চার বাহু দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফলকে আমরা কি বলবো চতুর্ভুজ বলবো ঠিক আছে চতুর্ভুজের টোটাল পাঁচটা টাইপস আছে চতুর্ভুজের টোটাল কয়টা টাইপস আছে এখানে টোটাল পাঁচটা টাইপস আছে পাঁচটা বিভিন্ন প্রকৃতির চতুর্ভুজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে কিছু কমন বৈশিষ্ট্য আছে আমরা হয়তো বা ভবিষ্যতে যখন ক্লাস করবো আমরা এগুলোর পার্থক্য গুলো এবং এগুলো কোন কোন দিক থেকে মিল রয়েছে সেই জিনিসগুলো আমরা স্পেসিফিক ভাবে পড়বো আজকে জাস্ট আমরা একটু ওভারভিউ দেখে নিই যে চতুর্ভুজের পাঁচটা প্রকার কি কি বলবো বর্গ আয়ত রম্ব সামান্তরিক এবং ট্রাফিজিয়াম এটার ক্ষেত্রে ইংরেজিতে ইজি যে বর্গের ক্ষেত্রে আমরা সেটাকে স্কোয়ার বলতে পারি আয়তের ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি রেক্টেঙ্গল বলতে পারি রম্বসের ক্ষেত্রে সেটা রম্বসি সামান্তরিকের ক্ষেত্রে সেটা প্যালোলোগ্রাম ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রে সেটা ট্রাফিজিয়ামই বলা মনে রাখবেন এই জিনিসগুলো যারা বাংলা মিডিয়ামে আছেন তাদের ইংরেজি জানাটাও জরুরি যেমন আপনাদের সাধারণ জ্ঞানে অনেক সময় ভুল বানান শুদ্ধ বানান চলে আসে বা এলোমেলো বর্ণ সাজিয়ে শব্দ গঠন চলে আসে কেউ যদি বিগত ক্যারেটের কোশ্চেন গুলো দেখেন দেখবেন এই টাইপের কোশ্চেন গুলো আসে যে ট্রাফিজিয়াম এইটা ইংরেজি শব্দটাকে আপনার কি করবে এলোমেলো বর্ণ সাজিয়ে দিয়ে দিবে এখন ট্রাফিজিয়াম ওইটা যদি আপনার আইডিয়া না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি সেটা লিখতে পারবেন না এগুলো ট্রাই করবেন যে বাংলার সাথে সাথে ইংরেজিটাও জেনে রাখার জন্য আচ্ছা তারপরে আসতেছে আমাদের এখানে বর্গ আমরা চতুর্ভুজের মধ্যে প্রথম যে জিনিসটা আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বর্গ বর্গটা কি আমার বাম পাশে যে এখানে যে ছবিটা দেওয়া আছে এটা একটা বর্গের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এখানে তোমাদেরকে এ দিয়ে যেটা প্রকাশ করা হচ্ছে এটা হচ্ছে কি বর্গের একটা বাম আমরা বর্গটাকে প্রকাশ করতে পারি পি কিউ আর এস পি কিউ আর এস এটার মধ্যে দিয়ে আমরা বর্গটাকে প্রকাশ করতে পারি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বর্গের ক্ষেত্রে আমার চারটা বাহুই সমান হতে হবে আমরা চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে কি শিখেছিলাম যে চার বাহু দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্র কি আমরা কি বলতেছি চতুর্ভুজ বলতেছি তো বর্গটাকে কেন আলাদা করতেছি বর্গটাকে আলাদা করতেছি ওই চারটা বাহু যে চারটা বাহু দিয়ে আমি ক্ষেত্রফলটাকে আবদ্ধ করবো ওই চারটা বাহু পরস্পর সমান হবে সবাই সমান আমার এখানে যদি কি হয় এই যে একটা করে দাগ দেওয়া আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি না একটা করে দাগ দেওয়া আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি না প্রত্যেক বাহুতে এর মানে হচ্ছে এই চারটা বাহুই পরস্পর এই চারটা বাহু যদি পরস্পর সমান হয় এবং এই যে এখানে যে কোন গুলো দেখো নব্বই ডিগ্রি করে লিখে দেওয়া আছে কোন গুলো কি দেওয়া আছে নব্বই ডিগ্রি করে নব্বই ডিগ্রি কোনটা আমরা বলতে পারি সমকোণ নব্বই ডিগ্রি কোনটাকে আমরা বলতে পারি কি সমকোণ তাহলে বর্গের ক্ষেত্রে আমাদেরকে দুইটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য রাখতে হবে একটা হচ্ছে আমার চারটা বাহুই সমান হতে হবে এবং কোন গুলো নব্বই ডিগ্রি হতে হবে এরকম যে ক্ষেত্রফলটা থাকবে তাকে আমরা বর্গ বলতে পারি তাহলে বর্গের সংজ্ঞা যদি তোমাদেরকে লিখতে বলে তোমরা কি লিখবে তোমরা লিখবে কি যে চতুর্ভুজের চারটি বাহু পরস্পর সমান এবং কোন গুলো সমকোণ বা নব্বই ডিগ্রি তাকে আমরা কি বলতে পারবো বর্গ বলতে পারবো আমরা দেখতে আমরা বর্গের সংজ্ঞাটা আমি আরেকবার বলি তোমাদেরকে যে যে চতুর্ভুজ চতুর্ভুজের চারটি বাহু পরস্পর সমান এবং কোন গুলো সমকোণ এই দুইটা পয়েন্টে দুইটা পয়েন্টে তোমাকে লিখতে হবে কেন লিখতে হবে আমি তোমাদেরকে সামনে বলবো দুইটার যে কোনো এই দুইটা পয়েন্টে যদি একটা পয়েন্ট আপনি বাদ দেন তাহলে কিন্তু আপনাকে কি করবে সংখ্যাটা ভুল দিবে কেন ভুল দিবে সেটা আমরা পরে আলোচনা করব এখন এই বর্গের ক্ষেত্রে বর্গের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলটা কি হবে বর্গে এই যে এখানে কতটুকু জায়গা সে দখল করে আছে এই জিনিসটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব। বর্গের ক্ষেত্রফলের সূত্র কি আমরা আয়ত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল যেটা দেখছি যে ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্যগুণ প্রস্তু তাহলে দেখো এখানে আমার কি এখানে হচ্ছে আমার এই অংশটা এই যে নিচের যে বাহুটা এটাকে যদি আমি দৈর্ঘ্য ধরি তাহলে এই পাশের যে অংশটা হবে সেটা হয়ে যাবে কি আমার জন্য প্রস্তু একটা দৈর্ঘ্য ধরলে আরেকটা কি হয়ে যাবে প্রস্তু এখন মজার ব্যাপারটা কি বর্গের ক্ষেত্রে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের দৈর্ঘ্য প্রস্ত দুটোই কি সমান তাহলে আমরা সেটাকে কি লিখতে পারি এই প্রস্থের জায়গায় আমরা দৈর্ঘ্য গুণ দৈর্ঘ্য লিখতে পারি 
আমরা দৈর্ঘ্য ইনটু প্রস্থনা লিখে কি করতে পারি এটাও যদি আমার 3 মিটার হয় এটাও হয়ে যাবে আমার কত 3 মিটার এটা যদি আমার কি হয়ে যায় 3 মিটার হয়ে যায় এটাও হয়ে যাবে আমার কত 3 মিটার কারণ প্রত্যেকটা বাহু সমান এটাও 3 মিটার হয়ে যাবে এটাও 3 মিটার হয়ে যাবে তাহলে সবগুলো যদি আমার 3 মিটার হয়ে যায় তাহলে আমি দৈর্ঘ্য আর প্রস্থকে কি আলাদা কোনো কিছু বলার দরকার নেই আমরা কি করতে পারি এটাকে দৈর্ঘ্য গুণ দৈর্ঘ্য এভাবেই লিখতে পারি তাহলে দৈর্ঘ্য গুণ দৈর্ঘ্য যখন লিখব এই একই জিনিস যখন আমরা গুণ করি দুইবার গুণ করলে তার উপর 2 দি পাওয়ার 2 এটাকে আমরা বলি কি দৈর্ঘ্য স্কয়ার বল এটাকে আমরা কি বলি দৈর্ঘ্য স্কয়ার এটাকে আমরা আসলে এখানে কম্পিউটারের ভাষায় আমরা এই এই যে চিহ্নটা বলি এটাকে 2 দি পাওয়ার বলি বাট আমরা যখন লিখব নরমালি যখন আমরা লিখব তখন এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি এখানে আমরা এ লিখব এবং এ এর মাথার উপরে আমরা 2 টাকে বসিয়ে দিব এটা হচ্ছে এ স্কয়ার এটাকে আমরা কি বলি এ স্কয়ার তাহলে দেখো এখানে এই এ একটা এ এ একটা একটা দৈর্ঘ্য একটা প্রস্থ তাহলে এখানে আমরা কি লিখতে পারি এ গুণ করে দিতে পারি এ এর সাথে কে গুণ হবে এ গুণ হবে দৈর্ঘ্যের সাথে দৈর্ঘ্য গুণ হবে সমান সমান কি আসবে এ স্কয়ার চলে আসবে এটা আমরা বীজ গণিতের ক্লাসে আমরা এটা সম্পর্কে আরো ডিটেইলসে দেখব যে দুটি একই রাশি বা একই সংখ্যা যদি গুণাকারে থাকে তাহলে সেই সংখ্যাটার উপর আমরা কি করতে পারি পাওয়ার এই এটা যদি তিনবার গুণ হতো তাহলে আমরা এখানে 2 এর বদলে এখানে 3 বসিয়ে দিতে পারতাম এই এটাকে যদি আমরা চারবার গুণ করতাম আমরা যদি এই জিনিসটাকে এই যে এটাকে আমরা চারবার গুণ করব এখানে এটাকে আমরা এখানে যদি চারবার গুণ করে দেই তাহলে সেটাকে আমরা কি করতে পারবো এ এর উপর তখন আমরা কত বসাবো যেহেতু আমরা একবার দুইবার তিনবার চারবার গুণ করেছি তাহলে এটার উপর আমরা 2 দি পাওয়ার 4 বসিয়ে দিতে পারবো অনেকে হয়তো বা এই জিনিসটা বীজ গণিতে যে সূচক ঠিক আছে সূচকের গল্প যারা ক্লাস 6 এর চ্যাপ্টারটা পড়েছেন অলরেডি তারা অলরেডি রিলেট করতে পারবেন যে সূচকের গল্পের মধ্যে আমরা এই জিনিসটা পড়েছিলাম যে সূচকগুলো এখানে গুণ থাকলো সূচকগুলো যোগ হয়ে যায় আর যারা এখন এটা পড়েন নি আমরা বীজ গণিতের ক্লাসে এই জিনিসটা আরো ডিটেইলস ঠিক আছে তাহলে আমার এখানে বর্গের ক্ষেত্রফল আমরা কি দেখব বর্গের ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে আমরা কি করব বাহু এবং বাহু যে দুইটা বাহু বা এক বাহু দৈর্ঘ্য দ্বারা থাকে সেটাকে আমরা দুইবার গুণ করে দিতে পারি বা ওই কি স্কয়ার করে দিতে পারি এই স্কয়ারটাই মানে হচ্ছে ওই সংখ্যাটাকে দুইবার গুণ করা যেমন আমি যদি বলি 4 আমি যদি বলি 4 4 কে যদি আমি স্কয়ার করি তার মানে এটা আমরা বলতে বুঝবো যে 4 কে আমরা কি করব দুইবার গুণ করে দিব 4 কে দুইবার গুণ করে দিলে আমার এটা কত আসছে 16 তাহলে 4 কে স্কয়ার করলে আমার কত আসছে आंसरটা 16 তো তোমাকে যদি বড় ক্ষেত্রে বাহু দৈর্ঘ্যটা 4 দেওয়া থাকে তাহলে তুমি সেটাকে কি বলতে পারবে তার ক্ষেত্রফল কি 4 কে স্কয়ার করে দিলে 16 শেষ এর পরে আমরা একটা কোশ্চেন দেখি বড় ক্ষেত্রে গেছে যে একটি বড় ক্ষেত্রে বাহু দৈর্ঘ্য 5 মিটার হলে বড় ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল কত কি দেওয়া আছে একটি বড় ক্ষেত্রে বাহু দৈর্ঘ্য 5 মিটার হলে ক্ষেত্রফল কত তাহলে দেখো আমাদের এখানে দৈর্ঘ্যই দেওয়া আছে কারণ আসলে বড় ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা বাহু সমান হওয়ার কারণে এখানে আমার প্রস্থের দরকার নেই আমি শুধু দৈর্ঘ্যটা দিয়ে আমার ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করে ফেলতে পারতেছি তাহলে আমি এটা ক্ষেত্রফলটা কিভাবে নির্ণয় করব আমি এটা ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করব কিভাবে যে আমার এখানে দৈর্ঘ্যটা 5 মিটার দেওয়া আছে যেহেতু তাহলে বড় ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলটা হবে কি আমি দৈর্ঘ্যটাকে স্কয়ার করে দেব মানে 5টাকে আমি কি করে দেব স্কয়ার করে দেব এটার মানেটা কি এটা মানে হচ্ছে 5টাকে আমার দুইবার গুণ হবে 5 গুণ 5 এখন 5টাকে দুইবার গুণ করে দিলে তখন আমার आंसरটা কত আসবে 5টাকে দুইবার গুণ করে দিলে আমার এখানে आंसरটা আসবে 25 তাহলে 25 যদি আসে তাহলে আমার বড় ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলটা আমরা কি লিখতে পারবো সেই আগের মতই 25 যেহেতু এখানে মিটারে দেওয়া আছে তাহলে আমাকে এখানে লিখতে হবে কি বর্গ মিটার এখানে আমার কি কি লিখতে হবে বর্গ মিটার লিখতে হবে আমি যদি এখানে কি লিখি শুধু মিটার লিখি তাহলে কিন্তু ওই তোমার দুইটা নাম্বার এখান থেকে কেটে নিয়ে গেল তুমি অঙ্কটা করতে পারলে সবকিছু করতে পারলে বাট তারপর তোমার নাম্বারটাকে কেটে নিয়ে গেল কেন জাস্ট এককে বলে কারণে সো আমরা এককটা ক্ষেত্রফলের সব সময় কি লিখব বর্গ একক লিখব যেতে পেরেছি ঠিক যারা যারা বুঝেছেন একটু কষ্ট করে হাত তুলবেন আমি একটু দেখি কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা বা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে এরকম কোনো কিছু যারা যারা বুঝতে পেরেছেন একটু হাত তুলবেন দয়া করে ধন্যবাদ আমরা পরের পার্টে চলে যাচ্ছি পরের পার্টটা কি আমাদের বর্গের পার্টটা যেহেতু শেষ হয়ে গেল এরপরে আমরা যে অংশটা থেকে চলে যাব সেটা হচ্ছে কি আয়ত আয়তের ক্ষেত্রফলটা আমরা অলরেডি পড়ে ফেলেছি যে ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা দেখেছিলাম দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ এখানে দেখো এই যে এই অংশটা এখানেও দেখ
আবার দেখো এখানে দুইটা দাগ দেওয়া আছে এখানে দুইটা দাগ দেওয়া আছে এর মানে হচ্ছে এই দুইটা বাহু সম তাহলে আয়তের ক্ষেত্রে আয়তের বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দেখি আমরা বর্গের ক্ষেত্রে দুইটা বৈশিষ্ট্য দেখেছিলাম বর্গের ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা বৈশিষ্ট্য কি কি ছিল বর্গের ক্ষেত্রে দুইটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে বর্গের ক্ষেত্রে বাহু চারটা পরস্পর সমান হবে এবং বর্গের ক্ষেত্রে কোনগুলো 90 ডিগ্রি হবে আয়তের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যটা দেখো বর্গের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে 90 ডিগ্রি ছিল আয়তের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কি হবে কোনগুলো 90 ডিগ্রি হতে হবে কোনগুলো কত ডিগ্রি হতে হবে 90 ডিগ্রি হতে হবে এখানে যে পার্থক্যটা থাকে বড় ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে যে এখানে চারটা বাহুই সমান ছিল এখানে চারটা বাহু সমান আমরা এভাবে বলবো আমরা এখানে বলবো কি বিপরীত বাহুগুলো সমান বিপরীত বাহুগুলো সমান এটার কারণে দেখো এটা আর এটা বিপরীত বাহু এখানে একটা দাগ কাটা আছে এখানে একটা দাগ কাটা আছে এটার এটা বিপরীত বাহু এই দুইটা সমান এটা কারণে এখানে দুইটা দাগ কাটা এখানে দুইটা দাগ কাটা তাহলে আয়ত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব আয়ত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করব হচ্ছে সরি আয়ত ক্ষেত্রে সংজ্ঞাটা আমরা কিভাবে বলবো সরি আয়ত ক্ষেত্রে সংজ্ঞাটা আমরা বলবো যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো বিপরীত বাহুগুলো সমান এবং কোনগুলো সমকোণ তাকে আমরা কি বলবো আয়ত বলবো আয়ত ক্ষেত্রে সংজ্ঞাটা কিভাবে লিখবো যে যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান দেখো এই বাহু এই বাহু সমান এই বাহু এই বাহু সমান বিপরীত বাহু জোড়া পরস্পর সমান এবং কোনগুলো সমকোণ এই কোনটা নব্বই ডিগ্রি হবে 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 তাকে আমরা কি বলতে পারবো তাকে আমরা আয়ত বলতে পারবো ঠিক আছে তাহলে আয়ত ক্ষেত্রে সংজ্ঞাটা আমরা সংজ্ঞাটা আমরা জেনে ফেলেছি এবার আমরা আয়ত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলটা জানি আয়ত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত এটা আমরা ক্ষেত্রফলের সূত্রে দেখেছিলাম দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত এখানে ক্ষেত্রফলে আমাদের দৈর্ঘ্য লাগবে এবং প্রস্ত লাগবে মনে রাখবে আয়ত ক্ষেত্রের এই বাহুটাকে একটা বাহুকে যদি দৈর্ঘ্য ধরি এই যে এক দাগ দেওয়া এটাকে যদি আমরা দৈর্ঘ্য ধরি তাহলে এই অংশটা হয়ে যাবে প্রস্ত মানে এটাকে যদি আমরা দৈর্ঘ্য ধরি বিটা হয়ে যাবে কি আমার প্রস্ত এবং এই এ এবং এই এ এটাও কিন্তু এ क्षेत्रफल निर्णय करते बाहु और बाहु दैर्घ्य दिल ये बाम पास दैर्घ्य दिल बेर करते क्षेत्रफल निर्णय क्षेत्रफल दैर्घ्यार खुबी गुरुपूर्ण क्षेत्रफलोक रम्बस बर्ग क्षेत्र बैशिष्ट तुम्हें लिखते ही दुटा बैशिष्ट ना लिखे तुम जी की 
একটাও বাদ দাও তুমি নাম্বার পাবে কেন নাম্বার পাবে না তুমি এখানে দেখো যে তোমার এখানে কি আসছে যে রম্বসের ক্ষেত্রে দেখো রম্বসের ক্ষেত্র এই চারটা বহু দৈর্ঘ্য সমান হবে রম্বসের ক্ষেত্র এটা সংজ্ঞাটা আমরা কিভাবে বলতে পারি যে এই বাহুটা এই বাহুটা এই বাহুটা এবং এই বাহুটা চারটা বাহুই কি হবে সমান হবে রম্বসের ক্ষেত্র আমার কি হবে চারটা বাহুই সমান হবে বর্গের ক্ষেত্র আমরা দেখেছিলাম চারটা বাহুই সমান রম্বসের ক্ষেত্র দেখতেছি চারটা বাহু সমান তাহলে বর্গ আর রম্বসের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় বর্গ এবং রম্বসের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে যে বর্গের ক্ষেত্রে কি ছিল কোনগুলো নব্বই ডিগ্রি ছিল আমরা দেখেছিলাম বর্গটা সোজা বর্গটা কি সোজা মনে রাখবা বর্গটাকে একটু বাঁকা করে দিলে আমরা কি পেয়ে যাব রম্বস পেয়ে যাব বর্গটাকে যদি আমরা একটু কি করে দিই বাঁকা করে দিই তাহলে আমরা সেখানে রম্বস পেয়ে যাবো বাঁকাটা হওয়ার কারণ কি বর্গের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম কোনগুলো কত ডিগ্রি করে নব্বই ডিগ্রি করে কিন্তু রম্বসের ক্ষেত্রে কোনগুলো নব্বই ডিগ্রি হতে হবে এমন কোন বাধ্য বাধকতা নেই হতে পারবে না ডিগ্রি হলেই সেটা বর্গ হয়ে যাবে আর নব্বই ডিগ্রি যদি না হয় তাহলে সেটা রম্বস থাকবে তাহলে রম্বসের ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি সংজ্ঞাটা যে চতুর্ভুজে চারটি বাহুই পরস্পর সমান কিন্তু কোনগুলো সমকোণ নয় যেখানে আমরা বর্গের ক্ষেত্রে লিখেছিলাম কি চতুর্ভুজের চারটি বাহু সমান এবং কোনগুলো সমকোণ সেটা হচ্ছে বর্গ আর রম্বসের ক্ষেত্রে কি রম্বসের ক্ষেত্রে হচ্ছে চারটি বাহু সমান কিন্তু কোনগুলো সমকোণ নয় দুইটারই কিন্তু দুইটো করে বৈশিষ্ট্য বর্গের ক্ষেত্রে চারটা বাহু সমান রম্বসের ক্ষেত্রে চারটা বাহু সমান পার্থক্যটা কোথায় বর্গের ক্ষেত্রে সবগুলো কোন নব্বই ডিগ্রি আর রম্বসের ক্ষেত্রে নব্বই ডিগ্রি হতে পারবে না এটা হচ্ছে পার্থক্য ঠিক আছে তাহলে এটার জন্যই বললাম যে এই দুইটা বৈশিষ্ট্য যে কোনো একটা যদি তুমি বাদ দাও তাহলে কিন্তু তোমাকে কিচা নাম্বার দিতে পারবে আচ্ছা এখন রম্বসের তো আমরা সংজ্ঞা জেনে নিলাম এবার রম্বস ক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফলটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করবো এটার জন্য আমাদের একটা জিনিস জানতে হবে নতুন করে সেটা হচ্ছে কর্ণ কি যে কোনো একটা চতুর্ভুজের কর্ণ কাকে বলে চতুর্ভুজের কর্ণ হচ্ছে যে বিপরীত দুটো শীর্ষ বিন্দু করে ফেলবেন দয়া করে কর্ণ হচ্ছে আমার এখানে ত্রিভুজের কয়টা এ বি সি ডি এই যে এ বি সি ডি দিয়ে যে আমি যে চিহ্নিত করলাম এদেরকে আমরা শীর্ষ বিন্দু বলি এদেরকে আমরা কি বলি শীর্ষ বিন্দু বলি এটা একটা শীর্ষ বিন্দু আমার এটা একটা শীর্ষ বিন্দু এখানে সি তে একটা শীর্ষ বিন্দু এটা একটা শীর্ষ বিন্দু ঠিক আছে এই শীর্ষ বিন্দুগুলোর মধ্যে এই শীর্ষ বিন্দুগুলোর মধ্যে এটা এ আর সি হচ্ছে বিপরীত বি আর ডি হচ্ছে কি বিপরীত শীর্ষ বিন্দু ঠিক আছে আমি যখন কি করব রম্বস বা চতুর্ভুজ যে কোনো চতুর্ভুজে যদি আমি কি করি এই বিপরীত শীর্ষ বিন্দু দুটোকে যদি আমি যোগ করে দিই তাহলে এটা হয়ে যাবে আমার কর্ণ যেমন এ বি সি ডি যদি আমার রম্বস হয় এখানে এ সি হচ্ছে আমার একটা কর্ণ আর বি ডি হচ্ছে আর একটা কর্ণ আমি যদি আর একটা চতুর্ভুজ অঙ্কন করি যে কোনো একটা চতুর্ভুজ এটা তো রম্বস আমি বাঁকা করে আমি ধরো এই একটা চতুর্ভুজ অঙ্কন করলাম ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে তো চতুর্ভুজটা এখন এই চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে আমার কি হবে কর্ণগুলো কি হবে কর্ণগুলো হবে কি আমার এইটা আর এইটা হচ্ছে বিপরীত শীর্ষ বিন্দু আমি করব কি এই অংশটা এবং এই অংশটাকে যোগ করে দিলে এটা হয়ে যাবে আমার একটা কর্ণ চতুর্ভুজ আবার এই অংশটা এবং এই অংশটাকে যোগ করে দিলে হয়ে যাবে কি আমার আর একটা কর্ণ তাহলে চতুর্ভুজের কর্ণ কয়টা হতে পারবে চতুর্ভুজের কর্ণ দুটোই হতে পারবে চতুর্ভুজের কিন্তু দুটোর বেশি কর্ণ অঙ্কন করা যায় না আবার ত্রিভুজে কিন্তু কোনো কর্ণ নয় ত্রিভুজের কোন কর্ণ অঙ্কন করা যায় না ধরো আমি এখানে একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করে দেখাই তোমাদেরকে এটা ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের কি আছে শীর্ষ বিন্দুর বিপরীতে বাহু আছে শীর্ষ বিন্দুর বিপরীতে কিন্তু আরেকটা শীর্ষ বিন্দু নেই তুমি এই শীর্ষ বিন্দু আর এই শীর্ষ বিন্দু যোগ করলে কিছু হবে অলরেডি যোগ করা আছে এই লাইনটা তাহলে আমরা কি করতে পারবো না ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কোন অঙ্ক কর্ণ অঙ্কন কর্ণ অঙ্কন করবো কিসের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চতুর্ভুজ এবং এরপরে যে বহু বুঝগুলো আছে পঞ্চভুজ সরভুজ আমরা সামনে যখন শিখব সেগুলো ক্ষেত্রে কর্ণ অঙ্কন করতে হবে এবং চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দুটো কর্ণ অঙ্কন করা যায় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে দুটো কর্ণ কি কি একটা হচ্ছে এসি এটা একটা কর্ণ এবং আরেকটা হচ্ছে কি বিডি এটার একটা কর্ণ এই দুটো কর্ণ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে কর্ণটা আমি কেন শিখালাম কর্ণটা আমি শিখিয়েছি এটার কারণে যে আমাদের এখানে দেখো রম্বসের ক্ষেত্রফল বের করার ক্ষেত্রে আমাকে এখানে বলতেছি রম্বসের ক্ষেত্রফল সমান হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল আর রম্বসের ক্ষেত্রফলটা কি বললো হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল তাহলে 
কর্ণদের গুণফলটা কর্ণটা আমার কেন জানা লাগছে কারণ হচ্ছে আমি যখন রম্বশ ক্ষেত্রকে নির্ণয় করব আমার এই দুটো কর্ণের দৈর্ঘ্য জানতে হবে আমাকে এই কর্ণটা এবং এই কর্ণটা এই দুটো দৈর্ঘ্য যদি আমি জানি এই দুটোকে আমি গুণ করে দিব এবং তার সাথে হাফ বা অর্ধেক গুণ করে দেবো বা দুই দিয়ে ভাগ করে দিলে আমি কি পেয়ে যাব এই রম্বশ ক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব বুঝাতে পেরেছি আমি এবং এখানে দেখো আমরা এখানে কি করেছি কর্ণ দুটোকে এই যে বড় কর্ণটা যেটা এসি কর্ণটা এই এসি কর্ণটাকে আমরা প্রকাশ করেছি ডি ওয়ান দিয়ে এবং বিডি যে কর্ণটা এই বিডি কর্ণটাকে আমরা প্রকাশ করেছি কি দিয়ে ডি টু দিয়ে এটা কারণে আমরা কি করেছি যে কর্ণদের গুণফলটাকে ডি ওয়ান গুণ ডি টু লিখেছি এবং এখানে আমার কি হয়েছে হাফ দিয়ে গুণ করে দিয়েছি তাহলে হাফ ইন্টু ডি ওয়ান ইন্টু ডি টু এটা মানে কি হাফ ইন্টু কর্ণ একটা এবং ডি টু মানে কর্ণ আরেকটা এই দুটার গুণফল এই সম্পূর্ণটা ফলাফল আমরা কি পেয়ে যাব রম্বশের ক্ষেত্র ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে দেখি দেখো তো এরপরে একটা আমাদের একটা কোশ্চেন আছে দেখি এই কোশ্চেনটার উত্তর কে দিতে পারবে একটু হাত তোলো আমাদের এখানে দেওয়া আছে একটি রম্বশের দুটি কর্ণের দৈর্ঘ্য চব্বিশ সেন্টিমিটার এবং দশ সেন্টিমিটার তাহলে আমাদের রম্বশ ক্ষেত্র ক্ষেত্রফল কত নির্ণয় করতে হয়েছে তাহলে আমরা কিভাবে নির্ণয় করব দেখি কে কে পারবেন একটু হাত তোলেন আর কেউ পারবেন হাত তোলেন দেখি আচ্ছা রাদিয়ান রাদিয়ান রাহিয়ান আপনারা এখানে দুজন একসাথে মেবি জয়েন করেছেন আহ আপনারা একজন দেখি একটু বলেন উত্তরটা কি আছেন রাদিয়ান রাহিয়ান তারা হয়তো বা যে কোনো ধরনের যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে অ্যান্সারটা দিতে পারছে না আহ এখানে মেহজাবিন রহমান আপনি কি উত্তরটা বলতে পারবেন জি বলেন উত্তরটা কত হবে একশো বিশ সম্পূর্ণ সঠিক আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি আমাদের এখানে রম্বশের দুটো কর্ণের দৈর্ঘ্য চব্বিশ এবং দশ দেওয়া আছে এবং আমরা রম্বশের ক্ষেত্রফলটা কি দেখেছি আমরা রম্বশের ক্ষেত্রফলটা একটু আগে দেখেছি হাফ ইন্টু কি সরি হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল তাহলে হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল হলে আমাদের এখানে কর্ণের দৈর্ঘ্য যেহেতু দেওয়া আছে চব্বিশ এবং দশ তাহলে আমরা কি করতে পারি হাফ এটার সাথে আমরা কি করব চব্বিশ কে গুণ করে দিব এবং সাথে দশও গুণ করব তাহলে এখানে আমরা কি করতে পারি চাইলে চব্বিশ আর দশকে গুণ করে তারপর দুই দিয়ে ভাগ করতে পারি বা আমরা দুই দিয়ে চাইলে করতে পারি কি দুই আর চব্বিশ কে ভাগ করে দিলে আমার এখানে কত আসতেছে বারো এবং বারো আর দশকে গুণ করে দিলে আমার এখানে কত আসতেছে একশো তাহলে টোটাল কত আসতেছে একশো বর্গ সেন্টিমিটার লিখতে হবে এখানে যদি কেউ বর্গ মিটার লিখেন তাহলে কিন্তু ভুল দেখেন টিচাররা কিন্তু এই জিনিসগুলো কি করে দিবে একটু ঠিকই করে দিবে যে এতক্ষণ ধরে আমরা প্রত্যেকটা প্রশ্নে দেখেছিলাম কি সবগুলো মিটারে দেওয়া আছে বর্গের ক্ষেত্রে মিটারে ছিল আয়তের ক্ষেত্রে মিটারে ছিল তো এখন দেখুন এখানে কিন্তু কি দেওয়া আছে দুটো দৈর্ঘ্যই দেওয়া আছে সেন্টিমিটার এবং আমাদের মনে রাখতে হবে দুটো দৈর্ঘ্যই একই একও থাকতে হবে এখানে যদি একটা মিটার একটা সেন্টিমিটারে থাকে আমরা কিন্তু এদেরকে গুণ করে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবো না তখন আমাদের একটু দুইটাকে মিটার বা দুইটাকে সেন্টিমিটার নিতে হবে আমরা এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে শিখব আরো সামনে যেহেতু আমার এখানে দুইটাই সেন্টিমিটারে দেওয়া আছে তাহলে আমি কি করতে পারবো দুটোকেই গুণ করে দিতে পারবো সূত্রে ফেলে ঠিক আছে এবং এখানে আমার উত্তরটা লিখতে হবে কি এখানে লিখতে হবে একশো বর্গ সেন্টিমিটার লিখতে হবে বর্গ সেন্টিমিটার লিখবো আমি এখানে এখানে যদি আমি মিটার লিখি তাহলে মনে রাখবেন আমার এটা বুঝাতে পেরেছি আমি তারপর আমরা পরের অংশে চলে যাই আমাদের রম্বসের পরে যে অংশ থাকবে সেটা হচ্ছে সামান্তরিক সামান্তরিকের ক্ষেত্রে 
সামান্তরিকের ক্ষেত্রে আপনারা মাথায় রাখবেন এখানে কি আছে সামান্তরিকের ক্ষেত্রে দেখেন আমরা যেমন বলেছিলাম বর্গটাকে আমরা একটু বাঁকা করলে কি পেয়ে যাচ্ছিলাম রম্বস পেয়ে যাচ্ছিলাম সেম টু সেম আয়তের ক্ষেত্রটাকে যখন আমরা একটু বাঁকা করে দিব আমরা সামান্তরিক পেয়ে যাব সামান্তরিকের ক্ষেত্রে আমার এখানে কি হচ্ছে সামান্তরিকের ক্ষেত্রে আমার দেখো এখানে এ লেখা আছে এখানেও এ লেখা আছে মানে এ দুইটা বাহু পরস্পর সমান এখানে বি লেখা আছে এখানে বি লেখা আছে মানে এই দুইটা বাহু পরস্পর কি সমান তাহলে আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখেছিলাম বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ছিল এবং কোনগুলো ছিল নব্বই ডিগ্রি কিন্তু সামান্তরিকের ক্ষেত্রে কি আমার কোনগুলো নব্বই ডিগ্রি আছে কোনগুলো নব্বই ডিগ্রি কিন্তু এখানে নেই এটা কি আছে একটু হেলান আছে তাহলে সামান্তরিকের ক্ষেত্রে আমার সংজ্ঞাটা কি আসবে সামান্তরিকের ক্ষেত্রে আমার সংজ্ঞাটা আসবে যে যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান ও সমান্তরাল কিন্তু কোনগুলো সমকন্য আয়তের ক্ষেত্রে কি ছিল বিপরীত বাহুগুলো সমান ছিল সমান্তরাল ছিল এবং কোনগুলো নব্বই ডিগ্রি ছিল কিন্তু সামান্তরিকের ক্ষেত্রে কি হবে বিপরীত বাহুগুলো সমান ও সমান্তরাল এই সমান্তরাল জিনিসটাকে এটা আমরা একটু পরে আসছি বিপরীত বাহুগুলো সমান ও সমান্তরাল এবং কোনগুলো যখন সমকোন হবে তখন সেটা হবে আয়ত আর যখন কোনগুলো সমকোন হবে না আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি তখন এটাকে আমরা বলবো কি সামান্তরিক এটা সমকোন এটা নব্বই ডিগ্রি না এটা হয়তো বা সত্তর ডিগ্রি হতে পারে তাহলে এটা সত্তর ডিগ্রি হয়ে যাবে এভাবে করে এটা বিভিন্ন কোন বিভিন্ন মানা থাকবে এটা একশো দশ এটা একশো দশ এভাবে তাহলে সামান্তরিকের ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি সামান্তরিকের সংজ্ঞাটা আমরা বলতে পারি যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান ও সমান্তরাল কিন্তু কোনো কোন সমকোন নয় তাকে আমরা সামান্তরিক ঠিক আছে আচ্ছা এখন সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করবো সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলটা আমরা নির্ণয় করব দেখো সামান্তরিক ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে ভূমিগুণ উচ্চতা এখন দেখো তো এই ভূমিগুণ উচ্চতা ক্ষেত্র সূত্রটা বা এই ভূমিগুণ উচ্চতা আমরা কোথায় পেয়েছিলাম ভূমিগুণ উচ্চতা কিন্তু আমরা পেয়েছিলাম ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটা কি ছিল আমাকে একজন একটু বলেন ময়ুক ময়ুক মইনুল আপনি একটু বলবেন যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটা কি ছিল ময়ুক আপনি কি আছেন শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা আচ্ছা আবরার ফয়সাল আপনি কি বলতে পারবেন স্যার হাফ ইনটু ভূমিগুণ উচ্চতা ছিল আচ্ছা थैंक यू আমরা দেখেছিলাম কি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা কি ছিল হাফ ইনটু ভূমিগুণ উচ্চতা তাহলে এখানে হাফটা গেল কোথায় সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে আমরা সেই হাফটা গেল কোথায় এটা আমরা কিভাবে দেখবো দেখো তো সামান্তরিক আমরা যখন এখানে একটা কর্ণ এঁকেছি এই কর্ণটা আঁকার ফলে এই সামান্তরিকটা দেখো দুটো ত্রিভুজ ক্ষেত্রফল হয়ে গেল না এখানে এখানে একটা ত্রিভুজ আবার কি উল্টো দিকে আরেকটা ত্রিভুজ এবং মনে রাখতে হবে এই দুইটা ত্রিভুজ কিন্তু পরস্পর সমান দুইটা ত্রিভুজ কি পরস্পর সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট তাহলে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা এ বি ডি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা আমরা নির্ণয় করব কিভাবে এই যে দেখো এই বিটা হচ্ছে আমার ভূমি আর এই যে এইচটা এই এইচটা আমি চাইলে কি করতে পারি এই ডি থেকে এখানে লম্ব ভাবে অঙ্কন করতে পারি না দেখো এখান থেকে আমি কি করতে পারি এইভাবে একটা লম্ব অঙ্কন করতে পারি না আমি যদি বিটাকে ভূমি ধরি আর এটাকে যদি আমি কি করি লম্ব টানি তাহলে দেখো এই এইচ এবং এই যে অংশটা এই দুটো কিন্তু সমান পরস্পর এটাকেও কিন্তু আমি এইচ লিখতে পারি কারণ এই দুটা পরস্পর সমান এই দূরত্বটা কি এখান থেকে পর্যন্ত এই দূরত্বটাও একই এটা যদি পাঁচ হয় এটাও পাঁচ হবে তাহলে দেখো এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি হাফ ইন্টু এই যে ভূমি হচ্ছে বি আর এটা হচ্ছে এইচ তাহলে আমরা ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করতে পারি কিভাবে হাফ ইন্টু এই বিটা হচ্ছে আমার ভূমি আর এই এইচটা হচ্ছে কি আমার উচ্চতা এটা হচ্ছে কি আমার একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কোন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এই যে অংশটুকু এই যে অংশটুকু এখানে যে অংশটুকু দেখতেছি এই অংশটুকুর ক্ষেত্রফল হচ্ছে কি আমার হাফ ইন্টু বি ইন্টু এখন এরকম এখানে কয়টা ত্রিভুজ আছে আমাদের এরকম এখানে কয়টা ত্রিভুজ আছে টোটাল দুইটা ত্রিভুজ আছে তাহলে দুইটা ত্রিভুজ থাকলে আমরা কি করতে পারি দুইটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের জন্য আমরা দুই দিয়ে গুণ করতে পারি একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমি পেয়ে যাচ্ছি তাহলে দুইটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আমি কি করবো সেটাকে দুই দিয়ে গুণ করবো তাহলে দুই দিয়ে গুণ করে দিলে দেখো কিন্তু এই দুই আর এই দুই কাটাকাটি চলে গেলে তাহলে আমার এখানে কি থাকতেছে বি ইন্টু এইচ তাহলে এখানে দেখো এখন আমি যদি কি করি সামান্তরিক ক্ষেত্রফল ভূমিগুণ উচ্চতা এই ভূমিটাই হচ্ছে আমার বি উচ্চতাটাই হচ্ছে এইচ বি ইন্টু এইচ তাহলে এই জিনিসটা কিভাবে আসলো আমরা 
সামান্তরিককে দুটো ত্রিভুজ ক্ষেত্রতে ভাগ করে নিয়েছি একটা ত্রিভুজ ক্ষেত্রফল আমরা বের করেছি কিভাবে হাফ ইনটু ভূমি গুণ উচ্চতা তাহলে দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি হবে দুই দিয়ে গুণ করে দিব এই দুইটা আর এই দুইটা কাটা কাটে চলে গেলে আমার এখানে জাস্ট ভূমি আর উচ্চতা থাকতেছে যেটি হচ্ছে আমার সামান্তরিক ক্ষেত্রফল সামান্তরিক ক্ষেত্রফল সমান কি ভূমি গুণ উচ্চতা b ইনটু বুঝতে পেরেছি আমরা সবাই একটু হাত তুলি যদি আমরা বুঝতে পারি একটু হাত তুলি थैंक यू थैंक यू सबा के अच्छा ठीक है पर अंश तो चले जा समाधान एक सामानिक बाहर दैर्घ्य आठ मीटर उच्चता चार मीटर हलो सामानिक क्षेत्र अंकिता अपनी कि उत्तर दीते मीटर पे त्रिभुज क्षेत्र देखे मन आज भूमि प्रस्तुत हिसाब से दैर्घ्यूम आठ मीटर उच्चता हम उच्चता गुण कर दी आठ चार के गुण कर दी कत बत्रीस कत पासी बत्रीस कत दे मीटारे देखा एक लिखब अंकिता बोलते मीटारे चतुर्भुज चार मध्य बाहू समान मन रखबे सब समय निर्दिष्ट दूर बजाय रेखे सोजा चले मोबाइल क्षेत्र देखें मोबाइल प्रत्येक दूरत समान ना एखान दूर प्रत्येक प्रस्थ की परस्पर समान मोबाइल प्रांत बॉर्डर लाइन देखा 
সমান্তরাল সহায়ক এরকম করে আপনার টেবিল দেখবেন টেবিলটারও দেখবেন কি সামনে পিছনে যে দুটো দাগ আছে দুটো কি সমান দূরত্ব বজায় করে কারো কি টেবিল আছে একদিকে মোট আরেকদিকে চিকন এরকম কি হয় না সবদিকে সমান দূরত্ব বজায় করে রাখে তাহলে এই যে দুপাশের যে দুটো সরল রেখা এই দুটো সমান্তরাল পরস্পর ঠিক আছে এখানে আমরা যদি দেখি আমাদের এখানে কি কি আছে দেখো এখানে এ থেকে আমরা একটা লম্ব টেনেছি বি থেকে একটা লম্ব টেনেছি আমরা যদি আরো দুই একটা লম্ব টানি এখান থেকে একটা লম্ব টানলাম আমরা এখান থেকে একটা লম্ব টানলাম আমরা দেখো যদি এই প্রত্যেকটা লম্ব দূরত্ব সমান হয় তাহলে আমরা এ বি এবং সি ডি কে সমান করার সহ রেখা দেখতে পাবো ঠিক আছে আমরা যদি কি করি এ বি এবং সি ডি এই দুটাকে সমান্তরাল বলতে পারবো তখনই যখন আমরা কি করব যখন আমরা এখানে কি যে এই যে প্রত্যেকটা যে দাগ টানলাম এই প্রত্যেকটা দাগ যদি আমার কি হয় পরস্পর সমান দৈর্ঘ্য তাহলে আমার এখানে দেখো কি আছে এখানে এ বি এবং সি ডি আছে এ বি এবং সি ডি কে আমরা সমান্তরাল সরল রেখা যদি ধরতে পারি তাহলে আমার কি হয়ে যাবে এটাকে আমরা একটা ট্রাফিজম বলতে পারবো এবং এখানে যে দুইটা লাইন আছে এটা একটা এবং এটা একটা এদেরকে আমরা তিরজোত বাহু বলি এদেরকে আমরা কি বলি তিরজোত বাহু বলি ঠিক আছে তাহলে আমরা কি বলতে পারবো এখানে ট্রাফিজিয়ামের সংজ্ঞাটা বলতে পারবো কি যে যে চতুর্ভুজের এক জোড়া বাহু সমান্তরালে একটা বাহু আর এই একটা বাহু বি ওয়ান হচ্ছে একটা সমান্তরাল বাহু বি ওয়ান হচ্ছে আমার একটা সমান্তরাল বাহু এবং বি টু হচ্ছে আর একটা সমান্তরাল বাহু এই দুইটা সমান্তরাল বাহু দুইটা বাহু যদি সমান্তরাল থাকে তাহলে সেটাকে আমরা কি বলতে পারবো ট্রাফিজিয়াম বলতে পারবো দেখো ট্রাফিজিয়ামের সংজ্ঞাটা যদি আমরা দেখি আমরা ট্রাফিজিয়ামের সংজ্ঞাটা দেখবো সরি সংজ্ঞাটা তো দেখলাম এখন যদি আমরা ক্ষেত্রফলটা দেখি দেখো ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদের যোগফল গুণ কি তাহলে দেখো সমান্তরাল বাহুটা কেন জানা দরকার তোমাকে যদি বলা হয় যে এই যে এ বি সি ডি ট্রাফিজিয়ামের সমান্তরাল বাহু কোনটা কোনটা তাহলে আমাদেরকে বলতে হবে কি এ বি এবং সি ডি এই দুটো সমান্তরাল কারণ এরা সমান দূরত্ব বজায় রাখতেছে তার মানে কি বি ওয়ান হচ্ছে কি একটা সমান্তরাল বাহু বি টি হচ্ছে আরেকটা সমান্তরাল বাহু এই দুটোকে আমরা যোগ করে দিলে আমরা কি পাবো এই দুটোকে আমরা লিখতে পারি বি ওয়ান প্লাস বি টু যোগফল এটাকে আমরা কি করব এটার সাথে আমরা কি করব এই যে উচ্চতাটা হচ্ছে আমার এইচ উচ্চতাটা কি আমার এইচ এই এইচটাকে আমরা কি করে দিব গুণ করে দিব আর সামনে কি দেওয়া আছে আমাদের হাফ দেওয়া আছে এই হাফ দিয়ে আমরা কি করে দিব সম্পূর্ণটাকে গুণ করে দিব তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব চাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফলটা পেয়ে যাবো দেখো আমরা যদি এখানে দেখি হাফ ইন্টু বি ওয়ান প্লাস বি টু ইন্টু এইচ এই বি ওয়ান প্লাস বি টু হচ্ছে সমান্তরাল বাহুর যোগফল এইটা হচ্ছে উচ্চতা আর হাফটা হচ্ছে কি সূত্র জন্য আসতেছে ঠিক আছে এটাকেও আমরা ত্রিভুজ দিয়ে চাইলে প্রমাণ করতে পারি সেটা আমরা অন্য একটা ক্লাসে যাবো তাহলে ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রফলটাকে হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদের যোগফল গুণ কি বুঝতে পেরেছি আমরা সবাই এবার আমরা ট্রাফিজিয়ামের একটা অঙ্ক করি আমাদের এখানে দেখো দেওয়া আছে কি এ বি সি ডি ট্রাফিজিয়ামের এ বি ও সি ডি বাহু দৈর্ঘ্য আট ছয় মিটার এবং বাহু দৈর্ঘ্য দূরত্ব চার মিটার ওই ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রে দেখো তোমাকে এখানে দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আট এবং ছয় আমাদেরকে ধরে নিতে হবে এই দুইটা বাহুই সমান্তরাল আট এবং ছয় এই যে এই দুইটা দৈর্ঘ্যের বাহুই সমান্তরাল এবং বাহু দৈর্ দূরত্ব চার মিটার মানে এটা হচ্ছে কি উচ্চতা এটা হচ্ছে কি আমার উচ্চতা আমি যদি এটাকে এভাবে অঙ্কন করি এখানে দেখো এখানে হচ্ছে কি আমার ট্রাফিজিয়াম চলে আসতেছে একটা বাহু এখানে আরেকটা বাহু এখানে একটা তিরচক বাহু আসবে এখানে একটা তিরচক বাহু আসবে আমি যদি বলি তাহলে আমার কি এই এটা হচ্ছে বড় বাহু তাহলে এটা হচ্ছে আট এটা হচ্ছে ছয় এবং আমি যদি উচ্চতাটা ধরি এখান থেকে এটা উচ্চতাটা এই উচ্চতাটা কত হয়ে যাবে এই উচ্চতাটা কত চার তাহলে আপনারা একটু এটা ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করেন আমি জিজ্ঞাসা করব যে কাউকেই একটু চেষ্টা করুন নিজেরা যে ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করা যায় কিনা আমরা কি পেরেছি আমাকে একজন একটু উত্তর দিবেন আমি কার কাছ থেকে উত্তরটা নিব 
নশিন তাবাসসুম আপনি কি আছেন জি আমি করছি আমার করা শেষ হয়নি আচ্ছা ঠিক আছে করা শেষ করে আপনি আমাকে উত্তরটা বলুন देखिए মেজাবিন রহমান আপনার কি উত্তরটা একই এসেছে 28 यस सर আচ্ছা আর কে কে আছে আমাদের ক্লাসে আমরা একটু দেখি মুনতাহা আপনি কি বলতে পারবেন আচ্ছা ঠিক আছে আমরা দেখি আমরা অঙ্কটা সমাধান করি দেখি আমাদের উত্তরটা কত আসছে আমাদের এখানে কি আছে আমরা জানি क्षेत्र প্রথমে আমরা ব্র্যাকেটের কাজ করি বদমাশ একটা রুলস আছে অনেকে শুনবেন যে প্রথমে ব্র্যাকেটের কাজ তারপর এর এর কাজ তারপর ভাগের কাজ তারপর গুণের কাজ যোগের কাজ বিয়োগের কাজ কারণ আপনি যখন এখানে ব্র্যাকেট ছাড়া লিখবেন এখানে কত লিখতেছেন আট লিখতেছেন যোগ ছয় লিখছেন গুণ আবার কি লিখছেন চার লিখছেন তাহলে দেখেন আপনি ফার্স্টে কিসের কাজ করবেন গুণের কাজ করবেন তাহলে আপনি এই গুণটার কাজ করবেন তারপরে এই গুণটার কাজ করবেন তারপরে যে দুইটা যোগ করবেন তাহলে কিন্তু আপনার অ্যান্সারটা ভিন্ন আসবে चौदोरिड बुझा ग क्षेत्र समानुरुत्व 
ए बी एवं सी डी इरा किन्तु शामन दूर उत्तर से देखो ए डी टा जो दी आमी एक बारे चौलोमान कोट्टे था कि वे वे चोलते ही था बे ए बी टा आप बस सी डी टा क्यों जो दी ए वे वे नीचे था कि इरा किन्तु कोनो दिन एक जो नाइजन की की छेद कर बे दूसरा बाहु जो दी पर्श कर के कौनो छेद ना कर अनंत काल पहुंचते एवं ये टेके आरक्षण भावे बोला जाए जो इरा जाकर शामन दूरत्त बजा रखे देखो तो ए जे एकांत तके ए जे दूरत्त टा इटा वो हमार एज एकांत तके जे दूरत्त टा इटा वो हमार एज एकांत तके जे दूरत्त टा थाक बे शेटा वो हमार एज ही होगे एकांत तको दूरत्त टा एक ही होगे ठीक है से तो दूसरा शॉर्ट लेखा जाकर की कर बे शामन दूरत्त बजा रखे चलते थक बे तो अपन तादर के हमार शामन तरल शॉल्ड लेखा बोलते हैं ठीक है से तो आप इसे हमें कहते शामन तरल शॉल्ड लेखा हम लेखने कौन-कौन टा पाची एक तो चिकी एबी आर एक तो चिकी सीडी ठीक है से एक तो चमा शामन तरल शॉल्ड लेखा क्या नो अमा शामन तरल शॉल्ड लेखा � तला शामंतरल बाहु कौन टाइप है ना ए बी एवं सी डी ए बी ए दूरत्व टाइप क्या हमने धोते पड़े कि बी वन एवं सी डी ए दूरत्व टाइप बाहु दूरिकोटा क्या हमने धोते पड़े कि बी टू तला आम्र की करो आम्र पोस्ट में बी एवं बी वन एवं बी टू टाइप के जोक करें दिवो जितने हमने इखने देख लाम जब शामंतरल बाय एकांत के दूरत्व का उच्चता, बाय एकांत के दूरत्व का उच्चता, ये उच्चता का क्या हमने एज दिया प्रकाश करते सी, ताले शामंतरल बाहु दूर के जोक करे दिए, उच्चता गुण करे दिवो, शेटा शते हाफ गुण करे दिवो, बाय दूरी दिया भाग करे दिवो, ताहले हमारे टापिज़ियाँ में क्या चल रहा है? जी इंशाल्लाह आम्र जो भी भविष्य ते ज़रा ज़रा आम्र दर्शन ते जुटो थक बैं आम्र भविष्य ते आरोन एक लास्ट वर्ष शराब बच्चों का आम्र दर किचु पोस्ट बैं ना से आरो किचु ऐसे आम्र एक नास्ते से शेज़ी न्यूज़ ब्लॉग जानतो 